வணக்கம் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் டூ வீக்ஸாக கம்ப்ரஸர் பற்றின இன்டெப்த் வீடியோஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் போத் தியரட்டிக்கலாகவும் ப்ராக்டிக்கலாகவும் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் முக்கியமாக தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இது வரைக்கும் நம்ம த்ரெஷோல்டு ரேஷியோவை பற்றி இன்டெப்த்தாக பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி கம்ப்ரஸரில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய அடுத்த ரெண்டு கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து அட்டாக் அண்ட் ரிலீஸ் இந்த அட்டாக் அண்ட் ரிலீஸ் பற்றின இந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ நீங்கள் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கம்மிங் வீடியோஸில் புட் டுகெதர் எவ்ரி திங் நம்ம இந்த த்ரெஷோல்டு ரேஷியோ அட்டாக் ரிலீஸ் இதெல்லாம் வச்சு எப்படி நம்ம ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து கம்ப்ரஸரில் பிளெண்ட் பண்ணலாம் அது ரிதம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருக்கட்டும் வாய்ஸாக இருக்கட்டும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ஒவ்வொன்றுக்கும் செட்டிங்ஸ் மாறும் அதை நம்ம கூடிய விரைவில் பார்க்க போகிறோம் முக்கியமாக இந்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு காரணம் வந்து அட்டாக்குங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நேமே வந்து கொஞ்சம் நம்மளை மிஸ்லீடிங்காக பண்ணும் ஏன்னா அந்த நேம் வந்து அட்ராக் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு இருந்திருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம அதோட கண்ட்ரோல்ஸை வந்து நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஏன்னா வெறும் அட்டாக் அப்படின்னா கம்ப்ரஸரில் வந்து அட்டாக்குங்கிறதே கிடையாது ஆக்சுவலி த அட்டாக் இஸ் இன் தி சவுண்ட் வி ஆர் ப்ராசஸிங் அந்த சவுண்டில் தான் அந்த டிரான்சியன்ட்னு சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே அந்த வால்யூம் பீக் இப்படி நேராக போகிற சவுண்டு வந்து தட் இஸ் கால்டு அட்டாக் அந்த அட்டாக்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் அந்த அந்த அட்டாக்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் அட்டாக் நாப் ஏன்னா மற்ற எல்லா நாப்ஸுமே நீங்கள் அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண அது குறிப்பிட்ட வேலையை வந்து அது அதிகமாக பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இக்யூவில் கெயினை நீங்கள் பூஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா கெயின் ஏறும் அதே மாதிரி ரேஷியோவை நீங்கள் ஜாஸ்தி பண்ணிங்கன்னா கம்ப்ரஷர் ஜாஸ்தி ஆகும் கம்ப்ரஷன் ஜாஸ்தி ஆகும் ஆனால் அட்டாக் மட்டும்தான் அதோட வேல்யூ வந்து ஏற்ற ஏற்ற அதோட அட்டாக் வந்து கம்மியாகும் ஸோ ரிவர்ஸாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ அட்டாக்குங்கிற நேம் வந்து நம்மளை மிஸ்லீட் பண்ணும் அட் அதனால ஞாபகம் வச்சுங்க அட்டாக்குங்கிற நாப் வந்து இட் இஸ் அட்டாக் கண்ட்ரோல் ஸோ ஒரு சவுண்டில் வந்து கம்ப்ரஸர் என்றைக்குமே ஒரு அட்டாக்கை க்ரியேட் பண்ணாது சவுண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த அட்டாக்கை அது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்னார் ட்ரம் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க அதை அடிச்ச ஒன்னா ஸ்டார்டிங்ல அந்த அந்த பீக் அப்படியே அந்த அந்த வேவ் ஃபார்ம் இப்படி போகக்கூடிய வேவ் ஃபார்ம் இந்த அட்டாக் என்ன பண்ணனும்னா நீங்க அந்த வேல்யூவை வந்து கம்மியா வைக்க வைக்க சவுண்ட்ல அட்டாக் ಜಾஸ்தியா இருக்கும் ஐ மீன் அந்த சவுண்டோட டிரான்சியன்ட் ಜಾஸ்தியா இருக்கும் இந்த அட்டாக்க நீங்க வந்து அந்த வேல்யூவை இன்கிரீஸ் பண்ண இன்கிரீஸ் பண்ண இன்கிரீஸ் பண்ண அந்த சவுண்ட வந்து முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த வேவ் ஃபார்மோட இத அது அப்படி அப்படி கொஞ்சம் அப்படி குறைக்கும் அந்த குறைக்கறனால அந்த அந்த சவுண்டோட இம்பேக்ட் வந்து நமக்கு அந்த கிறிஸ்ப்னஸ் எல்லாம் கம்மியாகும் ஸோ ஒரு சவுண்டோட அதோட அட்டாக்கை நம்ம இன்ஃபேக்ட் ஒன்றும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா அந்த அட்டாக் நாப் வந்து ஷீல்டு ஒரு கேடயம்னு சொல்லலாம் நம்மளை ஒருத்தங்க அட்டாக் பண்ண வராங்கன்னா நம்ம தடுக்கிறோம் இல்லையா அந்த தடுக்கிற ஷீல்டு தான் அந்த அட்டாக் நாப் அதை ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த அட்டாக் டைம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம தடுக்கிறோம் அந்த அட்டாக்கை வந்து நம்ம ஒரு நம்மளை நோக்கி வந்து ஒரு ஸ்வாட் வருது அப்படின்னா நம்ம அது நம்மளை வந்து அதை நம்மளை நம்மளை அது வந்து அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேடயத்தை எவ்வளோ சீக்கிரம் கொண்டு போய் அதை தடுக்கிறோம் அந்த அந்த டைம் தான் வந்து அட்டாக் டைம் இப்போ நீங்கள் மெதுவாக ஒரு படத்தில் சொல்லுவாங்களா இது தான் ஏன் நான் உன் டக்கு அப்படின்னு ஒரு கருணா சார் அந்த மாதிரி நீங்கள் இப்படியே மெதுவாக கொண்டு போய் அந்த அட்டாக்கை வச்சிங்கன்னு வச்சிங்க அதுக்குள்ளே வந்து அந்த ஸ்வாட் வந்து நம்மளை அடிச்சிடும் ஸோ சில சமயம் வந்து நமக்கு அந்த சவுண்டோட இனிஷியல் அந்த இம்பேக்டும் நம்மளோட மிக்ஸோட டைட்னஸ்க்காக தேவைப்படும் அதே நேரத்தில் அந்த சவுண்டை அப்படியே கண்கண்ட்ரோலபிளாக விட்டுட்டானா அது போய் நம்மளோட மாஸ்டர் ஃபேடரோ இல்லைனா அந்த பர்டிகுலர் நம்ம ட்ராக் ஃபேடரையோ வந்து அது வந்து பீக் பண்ணிடும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த சவுண்டை வந்து ஜஸ்ட் அந்த மீட்டரையும் நம்ம காதையும் லிஸ்னர்ஸ் எல்லாரையும் ஏமாத்துற மாதிரி நமக்கு பிடிக்கிற மாதிரி அந்த சவுண்டை ஃபஸ்ட்டு அந்த அட்டாக் லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் அந்த டக்குன்னு அந்த சவுண்டு வந்து கேட்டுரும் கேட்டோம்னா ஐயோ ஜாஸ்தியாக இருக்கேன்னு போய் லெவலில் பீக் பண்ணுறதுக்குள்ளே அந்த கம்ப்ரஸர் வந்து அப்படியே பிடிச்சி பின்னாடி இழுத்துரும் அப்படி ஒரு ஆசை காட்டுற மாதிரி அப்படி அப்படி வந்து அந்த சவுண்டு அப்படி காமிச்சிட்டு உடனே பிடிச்சி இழுத்துரும் அப்போ என்ன ஆகுனா நமக்கு அந்த லிசனர்ஸ்க்கு அந்த சவுண்டு கிடைக்கக்கூடிய அந்த சவுண்டோட அந்த இம்பேக்டு அந்த அந்த
நெக்ஸ்ட் ரிலீஸ் அப்படின்னா என்ன சரி இப்போ வந்து ஒரு ட்ரம் பீட் இருக்குன்னு வச்சுங்கன்னு ஒரு பீட் போகுதுன்னா இப்போ அந்த டுக்கு வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு அட்டாக் செட் பண்ணி த்ரெஷோல்டு ரேஷியோலாம் செட் பண்ண உடனே அந்த அந்த ஒரே ட்ராக்லேயே அந்த ஃபுல் பீட் இருக்கும்போது அந்த ட்ரிக் அதுக்கு ஒர்க் ஆன கம்ப்ரஸர் அந்த அடுத்த ஸ்னார் வருது இல்லையா இந்த கிக்குக்கும் அந்த ஸ்னாருக்கு இருக்கக்கூடிய இடப்பட்ட டைம்குள்ளே அந்த ரீஸ் அந்த கம்ப்ரஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கம்ப்ரஸர் திருப்பியும் தன்னோட ஒரிஜினல் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடணும் வந்தால் தான் இந்த ஸ்னாரை வந்து அது கண்ட்ரோல் பண்ணி அதோட ட்ரான்சியன்ட்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி அது வந்து குறைக்க முடியும் இப்போ நீங்கள் ரிலீஸ் டைம் வந்து நீங்கள் அதை கரெக்டாக செட் பண்ணாமல் இருக்கும்போது என்ன ஆகும் ஓகே ரிலீஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கோ உடனே அந்த கம்ப்ரஸர் வந்து ட்ரிப் அது குறைச்சிட்டு திருப்பி அந்த பொசிஷனுக்கு வந்துடும் இந்த டா வரும்போது அதுவும் குறைக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து ரிலீஸ் டைமை ஃபுல்லாக ஜாஸ்தி பண்ணிங்கன்னா அப்போ ட்ரிப் குறைச்சிருச்சா அந்த அது குறைச்சி அது மேலே ஏந்திரிக்கிறதுக்குள்ளே அந்த டாலாம் அதை தாண்டி போயிடும் அப்போ என்ன ஆகுனா அந்த ஸ்னாரு மற்ற ஃபாலோயிங் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சவுண்டோட இம்பேக்டை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஃபாலோயிங் சவுண்ட்ஸ் இந்த ரீஜன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் புரியுதா இப்போ வந்து டிக்டா டிக்டாக்னாக்க டிக்டா டிக் அப்படி அப்படி கம்ப்ரஸர் ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ அந்த கம்ப்ரஸரோட அந்த நீடில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த பீட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த நீடில் கெயின் ரிடக்ஷன் மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி மூவ் ஆ மூவ் ஆகாமல் பொறுமையாக இப்போ டப் டப்னு சவுண்டு கேட்டு அதுக்கப்புறம் மெதுவாக இப்படியே வந்ததுன்னு வச்சுங்க அப்போ அந்த நீங்கள் வந்து ரிலீஸ் டைம் வந்து தப்பாக செட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு அட்வான்ஸ்டு கம்ப்ரஸர்லாம் பிகினிங் ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு அது தெரியாத போது ஏஆர்சி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஆட்டோமேட்டிக் ரிலீஸ் கண்ட்ரோல் அதை நீங்கள் வச்சு நீங்கள் ஜஸ்ட் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அதாவது ஒரு சவுண்டுக்கும் இன்னொரு சவுண்டுக்கும் நீங்கள் நல்லா ஜூம் பண்ணி பார்த்து உங்களோட டிஏடபிள்யூவில் அந்த அந்த டைம் ஃபார்மேட்டில் மீட்டரை வச்சுட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிக்குக்கும் ஸ்னாருக்கும் இடப்பட்ட இருக்கக்கூடிய டைமை வந்து கர்சரில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அது எத்தனை மில்லி செகண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அந்த மில்லி செகண்ட்ஸை விட உங்களோட ரிலீஸ் நீங்கள் செட் பண்ணுற வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த சவுண்டு உள்ளே போன உடனே அடுத்த சவுண்டு இது வரத்துக்குள்ளே அந்த ரிலீஸ் பாயிண்ட் வந்து திருப்பியும் கம்ப்ரஸருக்கு வந்துட்டு அது கரெக்டாக அந்த சவுண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணும் இதுதான் அட்டாக் ரிலீஸ் இந்த அட்டாக் ரிலீஸ் வந்து அந்த செட்டிங்ஸ் வந்து ரிதம் சவுண்டுக்கு ஒரு பேஸ் சவுண்டுக்கு அப்புறம் ஒரு மெலடிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு அந்த மெலடிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லேயே வந்து அது பவுடாக இருந்தால் ஒரு டைப்பாக இருக்கும் ஃப்ளூட்டு ப்ளோயிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் ஸ்ட்ரிங்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் அந்த சவுண்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்கை நம்ம எப்படி பிளெண்டு பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அந்த அட்டாக் அண்ட் ரிலீஸ் செட் பண்ணணும் ஸோ கம்ப்ரஸரை வந்து அந்த த்ரெஷோல்டு ரேஷியோ அட்டாக் ரிலீஸ் இதை வந்து கரெக்டாக செட் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கும் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு சோர்ஸ் வந்து எவ்வளோ வீக்கான சோர்ஸாக இருந்தாலும் அதை நம்மளோட மிக்ஸில் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம அதை நல்ல இன்க்ரீடியண்ட்டாக நம்மளோட மிக்ஸில் போட்டு நல்லா குக் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ ஃபாலோயிங் வீடியோஸில் உங்களுக்கு எல்லா கண்ட்ரோல்ஸும் சேர்ந்து ட்ரம்ஸுக்கு தனியாக பேஸுக்கு தனியாக மெலடி செக்ஷனுக்கு தனியாக வோக்கல்ஸ் வாய்ஸ்க்கெலாம் தனியாக உங்களுக்கு வந்து நான் இப்போது எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு பண்ணி காணிக்க போகிறேன் ஸோ சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் எல்லாம் வந்துட்டுருக்கு இப்போ நான் அந்த கம்ப்ரஸர் பற்றின இந்த ஒரு அஞ்சாறு வீடியோவை இது வரைக்கும் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறத யார் ஒருத்தவங்க பார்த்தாலும் கம்ப்ரஸர் பற்றின டவுட்ஸ் நிச்சயமாக வராது இதை வந்து அவங்க புரிஞ்சிட்டதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்டே இருக்கக்கூடிய சில சாம்பிள்ஸை வச்சு அவங்க ஃப்ரீ டைமில் நீங்கள் அதை நல்லா ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ண நீங்கள் வந்து நீங்களே புரிஞ்சுப்பீங்க அந்த கம்ப்ரஸரை என்ன பண்ணுதுன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப கம்ப்ரஸர் டிஏடபிள்யூவோட உங்களோட சாஃப்ட்வேரோட வரக்கூடிய இன்பில்ட் கம்ப்ரஸரை யூஸ் பண்ணுங்கள் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கம்ப்ரஸர்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள் மேலும் வீடியோஸோட உங்களை சந்திக்கிறேன் உங்கள் சப்போர்ட்டுக்கு நன்றி இந்த வீடியோஸ் நிறையா ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் பேஜஸில் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா இந்த சேனல் நல்லா குரோ ஆகும் நிறையா பேருக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம்